decepcionaste. Perdóname. Pensé que no me ibas a contratar por mis antecedentes. Pues empezaste con el pie izquierdo. Si nos mentiste con eso, yo ya no sé de qué más seas capaz. No, te lo juro que solamente es eso. No tengo ningún secreto más. Yo solamente quiero un trabajo honrado. Por favor, uh -huh. no me corras. No lo sé. Y aunque solo dependiera de mí. Él es Armando Rojas, mi tío y el dueño de la fonda. Señor, señor, por favor, perdóneme. Mi, mi intención era tratar de calmar las cosas, a hablar ver, con ver, ellos y... A mí no me vengas con esas cosas. Porque bien que vinieron tus amigotes y mira todo lo que hicieron. Los dejo. Sí, mija. Escuché que estuviste en el tutelar. Sí, 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 estuve en el tutelar. Tú y yo tenemos mucho que hablar. No, te fue en tu primer día de chamba. Pues hubiera querido que me fuera bien, pero... me corrieron. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? En el primer día te cae. A ver, no, 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 no. Es que no hice nada. No hice nada. Solamente, pues, les mentí. Y se enteraron a la mala de lo que estuve en el tutelar. A ver, espérate. ¿Cómo que a la mala? Pues sí. Llegaron unos chavos y armaron todo un alboroto. Allá en la fonda, güey. Se abrieron la bocota y dijeron, dijeron dónde estuve. Bueno, no fue tu culpa. No sé, a mí me parece muy extraño que Paz haya actuado así. Miren, ya, ya mejor ni moverle. E igual tenían razón. Cuando está abierto el cajón, va a estar más honrado es ladrón. ¿Cómo crees, carnal? Eso no es cierto. Perdón, pero ya tengo que llegarle. Si no, no alcanzo transporte. Ay. Por favor, no le digan esto a don Tomás. Me da mucha pena con él. Gracias. No te preocupes. Ay, Pato. A mí se me hace muy raro que lo hayan corrido por eso. A mí también. ¿Y si vamos a hablar con Paz? O sea, digo, por lo menos quiero entender qué es lo que pasó. Porque si no, Alex va a regresar a las andadas y eso sí me preocupa. Sí. Además, en eso perdió muchos años. Tenemos de lo de Alex. Él les dijo que viniera. Mejor me hubieran hablado y no se daban la vuelta en vano. No, no nos dijo nada, solamente estábamos muy preocupados por él. Sí. Lo que pasa es que creo que está pasando por una situación muy difícil, ¿sabes? A pesar de eso, yo sé que es muy trabajador. Sí, además quiere cambiar. Uh -huh. Pues sí, es cierto eso. ¿Por qué no dijo la verdad desde un principio? No sé. Supongo que no debe ser fácil para él. Digo, no es algo que le vas diciendo a toda la gente por la vida, ¿no? Pues sí, pero pues aunque yo quisiera, no creo que se pueda hacer algo. ¿Por? Mi tío es policía y tuvo una plática muy intensa con Alex. No sé bien qué le dijo, pero pues yo creo que es mejor dejar las cosas así. Ay, hijo, no, no es posible, pero si apenas era tu primer día de trabajo. Yo lo sé, mamá. Perdón. Y por lo menos... ¿Te pagaron lo que trabajaste? ¿No? Ay, no es posible, pero ¿por qué? Porque tenía que pagar todo lo que rompieron Chucky y sus amigos. Pero pues, al menos fuiste honrado, ¿no? Ay, no estemos para broma, Sergio. No te preocupes, hijo, no pasa nada. Luego vas a ver que vas a conseguir algo, ¿sí? Ahorita podemos aguantar con lo que No tengo. sé, no sé, ma. En ningún lugar me quieren dar chamba por mis antecedentes. Igual el Chucky tiene razón. No, 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 no digas eso, Alex. Estoy cansado. Me voy a ir a dormir. ¿Ya ves? No que era mejor ser honrado y no sé qué tanto decías. Y que la honradez era muy importante. Y que ya ibas a cambiar. Pues sí, ya lo sé. E igual tenías razón. ¿Y eso? Pues ya que te digo, carnal. Es difícil para personas como nosotras encontrar un trabajo honrado y hacer las cosas derechas. Pues por eso hay que darnos a respetar. Simón. Oye, ¿crees que sea difícil entrar otra vez con el Chucky? ¿Es neta? Necesitamos varo. Si no, ¿cómo le vamos a hacer? 
Yo siempre veo cómo mi jefa se chuta para conseguir dinero a diario. Ya no alcanza para nada. La neta lo veo difícil. Después de lo que le dijiste. Por eso necesito que lo convenzas. A ti sí te va a hacer caso. Es más, hasta voy a pedirle perdón si es necesario. Pues voy a ver cómo te ayudo. Simón. Ah, nada más una cosa te digo. Yo soy el que va a hacer la chamba, sea lo que sea. Porque si nos agarran a los dos, mi jefa se puede quedar sola. Ya luego tú harás algo. Está bien. ¿Quién viene ahí? Qué bueno, tenemos al mismísimo Alex de regreso. Pero digo, ¿a qué se debe la visita? Pues mira, mi carnal te quiere decir algo. ¿Neta? Tenía razón. ¿De qué o okay? qué? ¿De qué? Me corrieron de la chamba. <risa> Neta, qué raro. Espero que no haya sido por la visita que te dimos el otro día, hermano. Alex nos quiere ayudar con lo de la chamba. ¿Neta? Ya no, carnal. No, 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 ese güey ya tuvo su oportunidad. Sí. Por favor. La mera verdad sí tenía razón y lo acepto. Claro que sí, carnal. ¿Eh? Qué bueno que te diste cuenta. Eres como el hijo pródigo. A ver, a ver, ¿es en serio, carnal? Después de lo que hizo, ¿sabes? Hey, cállate. Yo soy el que toma las decisiones aquí. ¡Hey, Choki! Hey. Gracias. Gracias, en verdad. Nada más, solo una condición. ¿Cuál? Yo entro en el lugar de mi carnal. Venga, si no estaba considerando al enano. Ah, ya, cálmese. Ah, es de broma. Ya, ya, ya. Es que tu carnal me sirve más para esta chamba. Bueno, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer o qué? Vamos a saltar una casa de riquillos. Está bien, papá. Lucita. Eso, tómale, tómale, tómale. Venga, carnal, bienvenido. Nos pasaron un dato y estuvimos checando una familia. Sabemos que todos los sábados se van a regresar hasta las 10. Al lado hay un edificio abandonado. Hay un vigilante, pero siempre se queda dormido. ¿Ok? Vaciar cajones, buscar joyas, cosas de valor, reloj. encontramos nada. Entonces nos vamos a lo seguro. Electrodomésticos, laptops, tablets. Todo lo que pueda caber en la mochila. No se van a querer llevar una pantalla como el Carlitos la última vez. ¿Y eso qué? ¿Cómo que qué? Pues para las cámaras. ¿Quiere regresar al reclusorio? Ay, ay, ay. Bueno, ¿a poco esa casa tampoco tiene alarma? Qué bueno que preguntas eso. No, no tiene. Pero hay un perro. Chale, ¿y cómo le vamos a hacer con eso? ¿Qué? ¿Y esto qué o qué? Oye, pues es para dormirlo, güey. <ríe> Simón, <ríe> si no es que se me pasa la dosis. <ríe> Órale, pues vámonos todos a dormir, que mañana nos toca un día bien chido. Bien, eso, eso me alegro. ¿Qué, qué, qué son estas? 
estas horas de llegar, ¿eh? Es que estaba buscando trabajo. ¿En serio? Sí, claro, jefa. ¿Qué creía? ¿Que me iba a dar por vencida la primera o qué? Oh, bueno, pues si es así, pues está bien. Oye, necesito que te quedes mañana aquí en la casa. Pe -pe ¿Pero por qué? Es que me van a llegar unos paquetes de lo que estoy vendiendo ahora y pues necesito que los recibas. Pues si quieres, yo los recibo. Sí, porfa, jefa. Porfa, es que ya tenía un compromiso mañana. Pues muévelo, no seas malito, porfa. Pero es que va a salir con la chava que le gusta y ni modo que la deje ahí. <risa> pues si tú sí los vas a recibir, ¿no te vas a ir a jugar con tus amigos? No, en serio. Aquí me voy a quedar, yo los recibo. Nada de que te vayas con el choque ni nada de esas cosas, ¿eh? <risa> no, ma. De veras me entero que llegaron y no los recibiste por andar con ellos y no te la vas a acabar, Sergio. Sí, te lo juro. adentro. Espero que no. Y si están, ¿qué piensan hacer? ¿Las van a amarrar o...? Sergio, esto es algo serio. Y si algo me pasa, pues... ¿Qué, ¿Qué te va a pasar? Si algo me llegara a pasar, quiero que te hagas cargo de mi mamá. Ay, tú calmado, el Chucky se la sabe de todas. Lo hace diario. Siempre hay una primera vez para todo. Créeme. Pues sí. Mira, te digo que si quieres una tableta así, se la podemos encargar a mi carnal. Ahorita donde voy a ir con el Chucky va a sacar un buen de cosas así. Si le sobra una, pues te la paso, ¿no? ¡Sergio! ¿Qué, ¿Qué haces aquí? ¿No que no ibas a estar? Salí temprano y mira nada más con que me encuentro. ¿No que tu hermano iba a salir con una amiga? Pues sí, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Te acabo de escuchar que va a estar con el Chucky. ¿Qué van a hacer? ¡Dímelo! Fueron a robar una casa. Pe pero ya se la saben. ¿Dónde están? ¿Qué no entiendes que si lo agarran ahora se va al reclusorio? ¿Quieres que eche a perder su vida o qué? ¿Por qué no se van? Bueno, bueno, bueno. Si no se van. Sí, se van. Confía, confía. ¿Qué pasa? ¿Mm? ¿De qué? ¿O qué? ¿Qué tan nervioso si todo está planeado? Ah, pues porque pues, tantos años, imagínense. Estoy ansiosa de volver a entrar, pues. Dormí a la muchacha y amarré al perro. ¿Qué? ¿Viste que se comió el bistec? Sí, ya, vamos. Ok, pónganse las dos caras. Dale. ¿Aquí? Sí. ¿Estás segura? ¡Mamá! ¿Le dijiste a tu mamá? Mamá, Sergio, váyanse, ¿qué hacen aquí? Quiero evitar que cometas otra estupidez en tu vida. Te dije que este idiota le iba a pegar. No tengo tiempo para esto. No. Llévatelos. Órale, por adentro. No, 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 no. Déjalo. Es cállate, no. cállate. No. Llévate, si hacen algo, los matas. Rápido. ¿Y tú? ¡Cállate! Si algo sale mal por tu culpa, los que lo van a pagar son tu carnalito y tu jefa. No te molejate. Órale, cámara. Quédate aquí a ver qué te llevas, Simón Carne. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde? Si nos dividimos es mejor. No, no, no. A ti te tengo que tener bien checadito. Órale, jálale. Órale.
parado. Ayúdame. Pues, ¿Qué hago? Ayúdame a mover esto, seguro allá. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Dámelo! 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 Maldita rata, nos traicionaste. No es lo que tú piensas. Ah, sí, entonces qué? Eso me pasa por ser tan idiota, pero ¿sabes quién va a pagar? Tu carnalito y tu mamá. No, 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 no necesito. ¡No! ¡No! Carlitos, ya sabes qué hacer. Hey, hay que pelarnos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me escuchas? Estás, pero si bien idiota. ¡No seas idiota! ¡Te van a matar! A los que nos vamos a quebrar es a tu jefecita y al idiota de tu carnal. ¡Cuenta el arma! ¡Tú también! ¡Mierda! ¡Maldita rata! ¡Hiciste muy bien! Ya teníamos rato detrás de estos. No sé dónde está mi mamá. Se la llevaron con mi hermano. Tranquilo, tranquilo, todo está solucionado. Al <risa> barrio no le gusta. <risa> ¡Ya cállate! Llévenselo. Llévenselo. No me toques, puerco. ¡Cállate! Llévenselo. Te las vas a pagar, Rata. ¡Te las vas a pagar! Mamá, ¿ustedes también? Sí. sí. Después de que el Carlito nos llevó, nos dejó allá y dos policías que nos venían siguiendo nos rescataron. ¿Por qué no nos dijiste lo que estabas haciendo, hijo? Yo pensé que... Señora, había... señora, le pido perdón. Fue mi culpa. Yo mismo le dije que no dijera nada para cuidar el operativo. ¡Qué chido! Estabas infiltrado. ¡Qué chido! Te pudieron haber matado, Alex. Le pido una sincera disculpa, señora. Va a ser recompensado su hijo. Te prometo que todo va a cambiar de ahora en adelante, ma. Te lo prometo. Hijo. ¿Estás bien? Ay, caray. Fue muy peligroso lo que hicieron. Lo tenía que hacer, don Tomás. Si no, esos malandros no iban a dejar a mi hermano en paz hasta que trabajara para ellos. Todo lo hice por él. Ah, pero que lo, con lo que no contaban es que cuando fueron a armar un lío a la fonda, es que mi tío ya los tenía bien checaditos. Sí, pues qué bueno eso, ¿no? Pero a ver, yo tengo una duda. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué plan o qué? Bueno, pues yo... Ya recuperé mi trabajo <risa> y también ya estoy estudiando para entrar a la prepa abierta. Bien. <risa> y también el tío de paz me va a ayudar en, en algo, en algunas cosas que hay. ¿Cuál le ayudará, Alex? Tú eres el que lo va a ayudar muchísimo. ¿Como con otra de infiltrado o qué? <risa> <risa> no, ¿cómo crees? No, 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 no. Voy a ayudar a más chavos que como yo, que salieron del tutelar, a darles pláticas para que se puedan reintegrar a la sociedad. Oye, Alex, eso está muy padre. Oh, sí, sí, sí. Qué buena onda, sí. <risa> Fíjate, es necesario darle oportunidad a esos jóvenes, porque de lo contrario puede ser muy fácil de que regresen al tutelar. O peor aún, no tomas al reclusorio. ¿También? No, 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 ni Dios lo quiera. Oye, pues, se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Cuál? ¿Y si les das trabajo en la fonda? Pues te <risa> recuerda que tú sigues a prueba, ¿eh? Ay. Además no te conviene porque pues, te puedes quedar sin trabajo. No, ¿qué no pasó? sé, tú dime, tú dime. Ah, no, no, no. Bueno, pues no cabe duda que ahora el dicho falló. Ok. Sí, eh. Cuando está abierto el cajón, hasta el más honrado es ladrón. Y ahora falló con él, con Alex. No se volvió ladrón. No, no. Llegaste a romper el sistema. Cambié todo, lo ¿Sí? modifiqué. Además, para bien. ¿no? Pero. ¿no? Gracias. Pastel. Pastel, pastel, sí, de chocolate, por favor. Pastel. Estamos. Sí. <risa>